നമസ്കാരം ഈ മണിക്കുള്ള ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ വാർത്തയിലേക്കാണ് ജീവനക്കാരെ ഗുണ്ടകളെ പോലെ തീറ്റിപ്പോറ്റുന്ന സുരേഷ് കല്ലട ബസ്സിൽ യാത്രക്കാർക്ക് നേരെ ലൈംഗിക പീഡന ശ്രമം നടന്നിരിക്കുന്നു ബസ്സിലെ രണ്ടാം ഡ്രൈവറാണ് പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതെന്നാണ് ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ആരോപണം സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ബസ് മലപ്പുറം തേഞ്ഞിപ്പാലത്ത് വെച്ച പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു യാത്രക്കാരുടെ പരാതിയിൽ ഡ്രൈവർ ജോൺസൺ ജോസഫിനെയാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കോട്ടയം സ്വദേശിയാണ് ഇയാൾ ഇയാളുടെ അറസ്റ്റ് ഉടൻ രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് പോലീസ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് യാത്രക്കാർ സംഘടിച്ചാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടി പോലീസിനെ ഏൽപ്പിച്ചത് പുലർച്ചെ രണ്ടിനാണ് സഹയാത്രികർ പ്രതിയെ തടഞ്ഞു വെച്ച് പോലീസിനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് കൊല്ലത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന തമിഴ്നാട് സ്വദേശിനിയാണ് ഇയാൾ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത് ജീവനക്കാരുടെ ഗുണ്ടായുസത്തിന് കുപ്രസിദ്ധമാണ് സുരേഷ് കല്ലട ബസ് അതേസമയം ഇന്ന് രാവിലെ മറ്റൊരു കല്ലട ബസ്സിൽ യാത്രക്കാരനെതിരെ ക്രൂരമായ വാർത്തയും പുറത്തു വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് പീഡന വിവരവും പുറത്തു വരുന്നത് അമിത വേഗതയിൽ അശ്രദ്ധമായി ബസ് ഓടിച്ച് ഹമ്പിൽ ചാടിയത് കാരണം യാത്രക്കാരന്റെ തുടയില്ല പൊട്ടിയതായാണ് പരാതി ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് വേദന കൊണ്ട് പുളഞ്ഞ യാത്രക്കാരനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ പോലും ബസ് ജീവനക്കാർ തയ്യാറായില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയം കല്ലട ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്ത പയ്യന്നൂർ സ്വദേശി മോഹനാണ് ഭീകരാനുഭവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇത്തവണ യാത്രക്കാരന്റെ തുടയില്ല പൊട്ടിക്കുകയാണ് കല്ലട ചെയ്തത് പയ്യന്നൂർ സ്വദേശിയായ മോഹനാണ് കല്ലടയുടെ ക്രൂരതയിൽ പരിക്കേറ്റത് അമിത വേഗതയിൽ ബസ് ഓടിച്ച വാഹനം അമ്പിൽ ചാടിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു മോഹന്റെ തുടയിൽ പൊട്ടിയത് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ മോഹനെ ഒടുവിൽ മകനെത്തി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു ശസ്ത്രക്രിയക്ക് ശേഷം ആശുപത്രിയിലെ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്ന മോഹനെ ഇന്നലെ വാർഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഞായറാഴ്ച രാത്രി കല്ലട ബസ്സിൽ ഉണ്ടായ ദുരനുഭവത്തിന് പിന്നാലെയാണ് വീണ്ടും ഒരു പീഡന ആരോപണം കൂടി കല്ലട ബസ്സിനെ ഇപ്പോൾ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആശുപത്രിയിലെത്തിയ മോഹനെ രണ്ടു തവണ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയനാക്കിയിരുന്നു മൂന്ന് മാസം വിശ്രമം മോഹനന് ആവശ്യമാണ് എന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന ഗതാഗത മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ പരിക്കേറ്റ മോഹനുമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്ത് നടന്ന സംഭവമായതിനാൽ പരിഹാരം കാണുന്നതിന് പരിമിതികൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഗതാഗത മന്ത്രി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ പോലും വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുമെന്നും മന്ത്രി മോഹനന് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് യാത്രക്കാരോട് മാന്യമായി പെരുമാറേണ്ടത് പൊതുജന താല്പര്യം മാത്രമല്ല സർവീസ് നടത്തുന്നവരുടെയും താല്പര്യമാണ് ഈ വസ്തുത കല്ലട ബസ് സർവീസ് നടത്തുന്നവർ ഇനിയും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്നാണ് മന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഇതിൽ വേണ്ട പരിഹാരങ്ങൾ എത്രയും വേഗം എടുക്കുമെന്നും മന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് പിന്നാലെയും ഇവർക്കെതിരെ ഒരു പീഡന ആരോപണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീ തന്നെ രംഗത്തെത്തുന്നത് വളരെയധികം ഗൗരവത്തോടെയാണ് എല്ലാവരും നോക്കിക്കാണുന്നത് കാരണം നേരത്തെ ബസ്സിൽ കയറുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് നേരെ ഒരു ഗുണ്ടായുസത്തിലുള്ള ഒരു നിലപാടായിരുന്നു ജീവനക്കാർ പുലർത്തിയിരുന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് വ്യാപക പരാതികൾ ബസ്സിന് നേരെ ഉയർന്നിരുന്നു യാത്രക്കാരായി കയറുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ പോലും ഒന്ന് ബസ് നിർത്തിക്കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന തരത്തിലുള്ള പരാതികളും ഉയർന്നിരുന്നു ഇതിനെല്ലാം പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പീഡന വാർത്തയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീഡന പരാതിയും കൂടി ബസ്സിന് നേരെ ഉയർന്ന